陨石，浩瀚之中的那一座门，纵观星途，将信念练就如神。谁在听那声祈愿？祈愿能为这里荒芜的魂刻上凛冽伤痕。幸存着幻想过的那里怎样？向往着。憧憬过的山水林浪，停不下的脚步，蹒跚了，跃起了，又跌下在群星之中，上演分离一场。谁走过一朝风光，舞蹈沧桑，见证了真爱勇气的惊涛骇浪。谁写下千年无际？一决天光，在路上与信仰之手相望。多谢穆姑娘出手相救。不必客气，我正巧路过，想着今天是选拔之日。便来看看，你放心，我绝不会让人破坏选拔的公正性。刚巧路过吗？吗涂庆山，你可知罪？大胆，竟敢这么对府主说话！我看你是活得不耐烦了。闭嘴！上元臣刚刚经历了丧子之痛。这才怒而出手，事发突然，图谋一时不察，未能及时阻拦，还请穆小姐责罚。没听我定下他什么吗？你不要在这个时候都市。难道他是公主的？只是没有及时阻拦而已吗？这件事的确是图谋失职了。那你倒是说说，应该如何处置上元臣？上家主目睹上智之死，一时失了理智，实在是情有可原，当从轻发落。我玄阳宫弟子在选拔大会上夺得一斧魁首，却险些被他害死，这也算情有可原。那你这个府主纵容他人在选拔过程中行凶？是不是也情有可原呢？哼哼，穆小姐言重了。上智因沉心而死，是意外，我怎会纵容他人呢？屠府主，我还是那句话，请公布完整的投影记录，还我公道。以你一人之言，的确不足为信。去把沉心和上智的完整投影记录拿上来。回禀府主，由于选拔塔中人数太多，监控阵法不能将所有人的经历全数记录，所以陈星和上智的投影记录只有这些。无耻！别急，把玄阳令给我。你们没有完整的记录没关系，这块令牌中同样刻有投影记录阵法。现在正值选拔大会，到处都有人在监控，你还想杀我不成？实话告诉你，本少已经得到府主的首肯，在这里杀你，没人会追究。我上智，绝不会输给任何一个同辈人。星火燎原，爹，咱们。嗯不！涂庆山，你已经没资格再做苍元府府主，准备接受玄阳宫的审判吧。这是污蔑，上智信口雌黄。穆小姐，千万别信他的鬼话。涂庆山，我宣布。罢免你府主的职位，我的府主职位是由金堂主定下
。穆小姐，你无权决定。是吗？我的话代表了我父亲，谅他金无奇也不敢反对。穆小姐息怒，这不关我父亲的事，都是陈景的错，是他撺掇我们陷害陈星，他才是罪魁祸首呀！胆敢谋害准玄阳宫弟子，论罪当诛。陈星，他就交给你来处理吧。就凭你，还不配处置我？怎么可能？陈景，上次我已经给过你机会，以你的实力，完全可以自行建立一个家族，何必非要盯着不属于你的东西？为了避免更多麻烦，这一次我不会再留情。星脉，你居然毁了我的星脉！你居然毁了我的星脉！大哥，景儿，我的景儿啊，是爹害了你，爹害了你呀、啊！陈星，你废了我大哥，我要杀了你！啊啊啊、像陈景这样的忘恩负义之徒，活该被废！陈星兄弟。不如我替你将这几个碍眼的家伙清理了，如何？不必了，我和他们的恩怨已了，不想赶尽杀绝，也不希望有人擅作主张。我们好歹也做了十几年的亲人，我对你们已经仁至义尽。从今往后，你们与我便是路人。拿着这些心经，重新过活吧。区区陈景，根本无法影响到苍元府的选拔大会，是你帮了他。